savez la sensation lorsque vous portez des lunettes et que malheureusement, il y a une graphine à l'intérieur ou que la prescription n'est pas bonne pour vous? C'est exactement ce qui se passe avec votre compagnie en ce moment. Vous ne voyez pas clair. Toutefois, moi et mon équipe, mon Camille, Christopher, Patrick et Gabriel, sommes ici pour vous offrir une stratégie qui va vous permettre de voir clairement. Pour y arriver, nous allons vous montrer premièrement la vision générale de votre entreprise. Deuxièmement, nous allons faire l'examen de la vue. Troisièmement, nous allons vous prescrire une prescription. Quatrièmement, vous allez essayer de nouvelles montures. Et pour finir, vous allez maintenant avoir une vision parfaite. Donc, une vision générale. Votre entreprise possède finalement déjà de très bons standards parce qu'elle a des prix compétitifs et sous euh, le, le niveau que les, les personnes sont prêtes à payer. Et aussi, vous avez une forte image de marque que vous avez vous-même mis des standards très hauts. Donc, votre défi est maintenant de conserver vos standards, donc en conservant un prix raisonnable, toutefois en profitant d'avoir des plus grands bénéfices et en augmentant votre image de marque. Notre mandat est donc de, votre, de vous offrir une nouvelle stratégie qui va permettre d'y arriver, un fait important, c'est que vous avez un très grand compétiteur qui utilise 80% du marché et aussi les critères de décision que nous avons utilisés pour y arriver est premièrement les risques, les évaluer, deuxièmement d'évaluer votre durabilité à long terme et le rendement sur investissement. Donc, les différentes options maintenant. La première, ça serait d'opter pour une stratégie financière qui vous permettrait d'accroître vos bénéfices. La deuxième stratégie viendrait d'avoir une stratégie qui va augmenter votre image de marque, une, votre image de marque, ou bien faire une combinaison des deux. Donc, passez la parole à Christopher. Perfect. So let's get started with your eye exam. We're going to see with the, with our first analytical tool, looking at the uh, social impact and the importance of uh, for the shareholders of, uh, of Warby Parker in order to see what uh, some of the different um, <clears throat> qualities that your stakeholders are looking for uh, that will help you make the decision uh, to better the company and, uh, and make the company more viable in the long term. So starting uh, in the lower left corner of the graph, we can see that uh, with the least social impact and uh, of least importance to shareholders is Uh, looking at selling Warby Parker glasses in uh, physical stores. The direct-to-customer experience through the website and having the chance to try them on in the comfort of uh, people's own homes um, makes it easier for uh, shareholder <coughs> makes it easier for customers in order to, uh, to gather their glasses and choose ones uh, that make sense for them. Free shipping as well as the direct-to-consumer simple, sleek and stylish designs of the glasses are, of course, very important to the shareholders uh, and to the stakeholders of Warby Parker. Uh, however, they don't make as much of a social impact, so looking at uh, those maybe to please the shareholders and the long-term viability of the company, um, and also making sure that you're retaining customers definitely helps. Now, if we look at moving on towards what's more, uh, has a greater impact on a society as a whole, we can see that the two-for-one philosophy is very important to stakeholders as that's one of the reasons they're buying into the company uh, as well as it makes the most uh, impact on society and on developing countries uh, with, with the company sponsoring children to, in order to give them glasses. We uh, partnering with the nonprofits as well, very important to social impact and as well as that uh, entrepreneurial spirit and the empowerment of employees and of uh, consumers to be able to choose their glasses and choose a company that really represents their values of sharing with others and uh, not being as uh, much of a disposable society um, is a great social impact. Uh, however, those aren't necessarily as uh, important to shareholders as they don't have the greatest return on investment for them. So looking in the middle of the graph, you can see that customer service and that community feeling is really what shareholders want, what makes this impact uh, socially the greatest for you guys. Um, and as well helps with uh, selling to customers to buy, purchase your glasses and purchase the, the philosophy behind uh, Warby Parker. Donc on va enchaîner avec un nouvel outil qui est finalement pour votre examen de la vue. On a utilisé un, un nuage de mots. Le concept est un petit peu simple. Nous avons regardé qu'est-ce que vos clients pensaient de votre entreprise. Plus les bulles sont petites, c'est les mots qui ont moins sorti. Plus les bulles sont grandes, c'est les mots qui ont sorti le plus 
qui est plus représentatif de votre image de marque. Donc, nous voyons ici que vos, vos clients adorent le fait que vous aviez des prix raisonnables et souhaitent conserver cette image de, de vous et aussi que vous êtes éco-responsable parce que vous donnez beaucoup à l'environnement. Following up on the last part of our exam is to look at uh, <clears throat> some of Porter's five impacts of, um, on businesses. So looking at the threat from new entrances, from new entrants, uh, the expects, uh, sorry, the buyer power, uh, threat of substitution, supplier power, and the threat that uh, rivals throw towards the company um, are different things that we got to look at when making a decision on uh, what the best uh, impact for the company would be to continue in the long term. So the threat from new entrants, since the optical industry is very high, very lucrative, uh, there is a high buy-in. So we don't, we don't expect to have um, any factors or threats coming in from new entrants. Uh, but looking at buyer power, buyers and consumers are looking to demand the high quality glasses that they expect that will work with them for at least uh, a couple of years. Um, shareholders and buyers respect or expect a return on investment as well. So if they're investing in the, your glasses, they want to make sure that they're getting something out of it, whether it's great vision for uh, the, the expected life of the glasses or as well as the, uh, the community impact that uh, the glasses provide to the wider, uh, to the world. And they want to be unique, so making sure you have those different designs that really make the customers stand out uh, compared to their friends and colleagues, uh, wherever they wear Warby Parker glasses. Then looking at the threat of substitution, we have Luxottica that could offer similar products with that two-for-one philosophy or having a very uh, kind of socially responsible um, product line being developed, uh, and we can also have people looking to direct uh, donate directly to charities rather than going through Warby Parker to donate to uh, third world uh, uh, third world countries. So this is where becoming the first mover is very important, and having that advantage uh, in order to get ahead of Luxottica, and as well make sure appeal to the customers that they want to get something out of. Uh, what they're giving and what uh, what our company is giving to uh, uh, to consumer to third world countries as well. Finally, looking at supplier power, we can see that uh, the suppliers may change their quality. They have the power to change the price on raw materials, uh, and uh, as well, they may increase labor prices for the glasses that they're producing for you. So you got to make sure you keep them in check, keep them involved with the uh, process of being socially responsible and donating to different companies in order to make sure that the supplier power is kept under control uh, and that we can make sure that we still get very high quality uh, frames and lenses from the suppliers with, uh, within a reasonable price margin that will let us have that profit margin to, uh, to donate to our charitable enterprises as well. All right, so taking a look at how we're going to, make, how we're going to do this. So specifically, we're selling the glasses at $95 per. Um, cost of shipping and integrating um, the the second pair of glasses to um, the communities is about $36, uh, $34. So it's roughly the price of uh, two frames and two lenses sunk with the shipping costs initially. So we see it's about 36% of cost. Now, what's unique about our business model is that if we were to send an additional pair with the price point um, of the second, se second option, selling it to um, and sending a second pair of glasses to uh, partner communities, and, and low income centers, we see that as a percentage of cost, it still stays the same. So what does this mean? Our gross profit, 64%, um, uh, remains the same and that means we can retain that return on investment regardless of whether we go up on price. So our costs to ship the goods to make the second pair of glasses to partner with communities increases, but we are increasing our price point along with that and it is this co partnership with the community, this activist, um, movement that we're trying to target that will allow for this uh, option to be economically sustainable for the company. Um, that being said, so we're going to move on to just describing sp specifically how this uh, strategy comes together and their decision criteria we use. So again, the first option, um, so we sell for $95 and we're shipping to North America uh, communities that are low income, high density, so we're saving on shipping costs in that aspect. And then on the second option, um, we're going international, and the glasses themselves are provided with a silver logo to denote it. It's a special design. It's a limited edition. It's meant to um, add value to the customer in terms of 
uh, style and, and design. And then finally, our third option is similar with the gold logo. Um, if additionally added on top of that is the discounts. So these are um, discounts that will bring consumers back to the store. Um, they do have a cost in the long term on uh, revenue, but it's offset by the added marketing benefits that come from having additional consumers come to our store. So how did we decide among these? So we had three criteria, social impact, financial sustainability, and finally, the return on investment. Now, social impact, again, dictates how much are we able to get Warby Parker's name out there. Again, Warby Parker is a small name. It's a small player. It's very niche. It's very word of mouth. We rely on having that brand awareness among our consumers. So specifically with the first option, um, just having the ascent within North America is limited impact. As we go down the list, we're getting more exposure. We get more exposure for the types of glasses and the design, and that's what we want. Um, in terms of sustainability, financial sustain sustainability, um, as we go down the options, they are more pricey uh, and an absolute value. However, in terms of gross margin, they remain the same. And that comes comes down to our final metric, which is return on investment. And as a percentage, the return on investment stays the same, but the nominal amount increases. So for our highest uh, amount, we are grossing nominally the highest amount, even though as a percentage, it's the same. So that makes all options profitable, which is why we bundled them together in this uh, pricing structure. So just to describe the glasses, so this would be a typical design. We have the high quality material that our users have come to expect. We give the same material for the um, glasses that we donate. The added benefit is the gold member and the silver member of logos that we add. It's the added value. The material that we use will also be uh, special. It's the same cost that we use to manufacture. However, um, we'll be using a limited edition and it adds the social awareness factor. It helps raise uh, the brand awareness for our glasses. Ok, donc maintenant on va procéder dans, euh, dans pour vous offrir la meilleure paire de lunettes. Donc, on va commencer avec l'essai de la monture qui va être un peu comment qu'on va modeler le projet à court, moyen et long terme, donc euh, sur la ligne du temps. Donc, voici un aperçu de notre plan sur cinq ans. Euh, on l'a fait euh, d'une façon que c'était la méthode agile, c'est-à-dire qu'on va avoir des, euh, des étapes qui vont se faire en parallèle pour que, justement, euh, ça va être la façon la plus efficace parce qu'on a beaucoup d'affaires qui peuvent se faire en parallèle. Justement, ça va nous sauver de l'argent et ça va nous sauver beaucoup de temps également. Donc, rapidement, euh, toutes ces, ces années-là vont se faire, euh, on peut voir l'année juste ici, puis on peut voir l'ampleur de l'étape. Donc, c'est-à-dire que les premières étapes, donc euh, la première année et la deuxième année, on voit que les bandes sont un peu plus larges, c'est-à-dire que ça va demander beaucoup plus de ressources à la fois financières et temporelles. Quand on avance plus loin, donc euh, du, qui va être notre étape un peu plus à long terme, donc euh, à partir de la deuxième année, Jusqu'à 5 ans, qui est l'échéance de notre projet, on voit que la bande est un peu plus étroite, c'est-à-dire que ça va demander beaucoup de moins de temps et d'énergie, de ressources à la fois financières et ressources humaines. Puis, euh, les résultats à long terme, comme on peut voir, ça va nous permettre d'avoir, euh, d'expandre en fond le nombre de paires de lunettes vendues, comme on a mentionné précédemment. Euh, le retour sur investissement par lunette vendue, dépendamment du choix du client d'aller soit avec la première, la deuxième ou la troisième option, reste le même, mais c'est vraiment au niveau où on va aller chercher de plus en plus de clients. Donc, en augmentant notre part de, le nombre de paires de lunettes qui vont être vendues, c'est à ce moment-là qu'on va faire plus de revenus, tout en gardant notre impact social qui est, aussi, qui est aussi élevé, donc les attentes de nos clients sont aussi élevées. Ensuite, la portée de chaque produit, comme on l'a mentionné, euh, avec les logos, c'est la visibilité qui est gratuite. Ensuite, euh, de lancer la deuxième paire euh, de lunettes, soit euh, au niveau nord-américain ou à l'international, ça va nous donner une plus grande portée également à ce niveau-là. Donc, ça va être une façon de pouvoir euh, évaluer nos indicateurs clés de performance pour évaluer, évaluer la rentabilité de notre projet. Ensuite, le retour sur investissement, évidemment, au bout de cinq ans, on va vouloir le calculer, puisque c'est ce qui va nous donner, euh, dans le fond, euh, pour nous montrer que, justement, ça allait être euh, durable financièrement, qui était un de nos euh, défis initiaux, initiales. Donc, euh, on va le trancher en partie. Donc, euh, jusqu'à la première année, on va avoir beaucoup de conception et de bureautique, c'est-à-dire le rose et le bleu. Au niveau de la conception, on parle du modèle de la lunette. Donc, on a fait un prototype, mais ça va être de regarder encore plus en détail dans les produits, donc les cours attachés à cela, puis voir euh, également si c'est beaucoup attrayant pour, le personnel, euh, pour les gens qui vont l'acheter. Donc, on parle de recherche sur les matériaux, le modèle de lunette, donc euh, le physique. Puis, les finances détaillées pour regarder euh, l'ensemble des, des, des coûts rattachés à cela, mais vraiment plus précisément. 
Ensuite, au niveau de la bureautique qui va se faire en parallèle avec la méthode Agile, ça va être de regarder, à de, 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 dans le fond, d'offrir des contrats à nos partenariats. Donc, on parle des cliniques et des fondations. Cliniques, dans le sens qu'on a parlé des, euh, des rabais. Donc, ça va faire, donc, on va faire des ententes avec des cliniques ou euh, à la troisième option, comme on a mentionné, c'était le 295 avec le logo qui était or. On parlait d'une deuxième part de lunettes euh, envoyées à l'international, puis on parlait de rabais euh, au niveau des cliniques. Donc, ça, ça va être, à, à, dans le fond, concrétisé à ce moment-là. On va avoir besoin des ressources humaines, puisque c'est une stratégie d'expansion, je ne veux pas, c'est une nouvelle stratégie qu'on entreprend, donc il euh, va falloir euh, regarder euh, pour ça aussi. Et au niveau du marketing, évidemment, on lance un nouveau produit, on veut que ça se sache euh, un peu d'avance, donc ça va être la stratégie de marketing qui va se faire à ce moment-là. Ensuite, de un an à deux ans, ça va être le lancement du produit, donc après toute la planification, on va aller dans l'organisation et le leadership. On parle d'approvisionnement et de logistique, donc on veut faire sûr qu'on ne manque pas de fenêtres dans les, euh, les, ou les, dans le fond, les endroits qu'on va, qu va les vendre. Puis euh, la logistique, faire sûr que tout sera à la bonne place au bon moment. Puis ça va être aussi au niveau du service à la clientèle. On a tellement des attentes élevées par rapport à notre service à la clientèle qu'on ne veut pas aller en bas des attentes. Donc on veut faire sûr de donner un service à la clientèle exceptionnel tout en lançant de nouveaux produits. Ensuite, finalement, comme j'ai mentionné, euh, passer le deux ans, donc de trois ans à cinq ans, ça va être euh, beaucoup de contrôle. Donc, c'est une plus petite envergure au niveau des efforts qu'on met dedans. Puis, le contrôle en orange, on parle des ajustements nécessaires. S'il y a des affaires qui n'ont pas bien été, si on a des commentaires négatifs, c'est à ce moment-là qu'on va agir en conséquence pour pouvoir euh, améliorer notre produit. Euh, ça peut être euh, au niveau du justement de comment on va l'envoyer le, aux, aux gens, etc., etc. Puis, ça va être la réévaluation du rendement en regardant nos indicateurs clés de performance. Puis, c'est à ce moment-là également qu'on va voir si notre projet a été rentable. Mais nous, on est convaincus que ça va l'être puisque c'est vraiment la meilleure stratégie. On vous donne la vision claire pour euh, pouvoir euh, offrir cela à vos clients puis à votre personnel. Donc, euh, de façon générale, juste pour faire un aperçu de ce qu'on a vu euh, aujourd'hui, on a vu différentes euh, analyses. Donc, vous avez commencé avec une, euh, avec une vision plus ou moins claire de ce qui allait être votre futur. Donc, on n'était pas certain de ça allait être quoi la prochaine, la prochaine étape à entreprendre. Euh, puis, il y, avait, il y avait certaines personnes qui posaient des questions sur cela. Donc, euh, nous, ce qu'on vous a proposé avec les analyses, c'est de vraiment aller avec une stratégie combinée. Donc, comme on peut voir ici, ça va être vraiment un effort 50-50. Oui, on veut que vous fassiez plus d'argent, mais à la même, en, en même temps, on doit vraiment conserver notre image de marque qui est aussi bien réputée. Quand on parle d'image de marque, on parle de de l'impact social qu'on a. Donc, oui, on envoie quand même les, la deuxième part de lunettes aux, euh, dans le fond, aux gens dans le besoin. Mais même, à, même si on envoie euh, tout de même la deuxième part de lunettes, c'est vraiment au niveau de la réputation de l'entreprise qui va être vraiment bénéficiée avec notre stratégie, puisque avec la, la visibilité euh, qu'on a mentionné avec le logo sur la paire de lunettes, puis euh, également, dans le, fond, le nombre de lunettes qu'on va vendre de plus, ça va être vraiment à ce niveau-là que notre euh, réputation va être aussi bien entretenue. Puis également, comme on a, on a mentionné, on va avoir un taux sur investissement de 64 Donc, euh, les efforts, donc les finances que vous allez mettre là-dedans, ça va vraiment être rentable euh, au bout de cinq ans, puis même avant ça. Donc, le projet en, en tant que tel, c'est une stratégie communique, comme on vous a mentionné. C'est vraiment euh, la meilleure façon qu'on va pouvoir avoir une vision claire sur votre, sur votre avenir. Nous sommes convaincus que c'est vraiment la stratégie pour vous, pour que vous soyez à la fois, euh, dans le fond, c'est une nouvelle stratégie qui va vous permettre d'être financièrement durable, en même temps que vous donner une bonne réputation, donc l'image de marque qui va être maintenue, comme on a mentionné précédemment. Puis, euh, on va être ouvert à vos questions si vous en avez. Puis, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était vraiment un, un plaisir pour nous de présenter devant vous. All right, so for, for the first questions, for the first question, uh, you mentioned there would be like three selling options depending on the, depending on the part of the world you're, you're in, like the 95, 195, and, and the, the third one. So for, for that, what was the particular reason why, uh, why, like why one options are cheaper than the other, and would, how would the demand differ for each of those yeah. options. So the three other options that we had, which was the 95, 195, and the 295, 
is actually options for every customer, no matter what locale they're in. Um, however, uh, <clears throat> the choice with each of the tiers is in order to get more social impact uh, with the glasses that they purchase. So if they purchase the glasses that are $95, uh, then they get their glasses, and they also donate to a pair, to, uh, pair of glasses to uh, a person in need within uh, North America, since it's cheaper to ship to North America. Uh, and then as, with the, as you go up with the tiers of 195 and 295, uh, you continue to see that there's more, uh, we're able to, with more mar uh, margin, contribution margin towards uh, uh, shipping the glasses to further countries, uh, as well as having the exclusive mark of the, either the silver or the gold uh, on, the, on the front of the lenses, uh, people are able to see a lot more that they're able to uh, get discounts uh, with the third tier, and as well as people are able to see that, oh, this person really cares about uh, people's vision and making sure that everyone is able to live their life to the fullest by having a clear vision. So is, is my understanding correct that as you're moving up the tiers, it's like a person has an opportunity to donate more? Yes. Okay. You have the, like, the option to donate more, that's true, but you do have benefits at the same time. Because with the logo, you get prestige that people are gonna see. Oh, okay, that guy gave like his glasses were like he donated more for the company, mm -hmm. so he's more got a bigger like esteem. Okay, so so it's it's kind of like you guys are uh, like the the higher end tiers are, are giving more opportunity for people to show how good they are donating or something like that. Dans le fond, juste pour d'abord préciser, c'est pas nécessairement qu'on va donner plus d'argent, mais c'est vraiment, oui, on parle beaucoup du prestige parce que justement, est-ce qu'on va acheter des lunettes Ray-Ban si on n'a pas le logo Ray-Ban? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'affaires qui vont être, il y a beaucoup d'importance qui est accordée à l'image. Sauf que la différence, c'est que comme on a mentionné, euh, les trois différents prix, c'est pour pouvoir offrir euh, dans le fond des prix qui sont abordables, comme on, a, comme on a mentionné précédemment, puis pour en avoir pour tous les, les types de clients qu'on a déjà. Donc, on ne veut pas euh, payer plus cher, puis négliger dans le fond les clients qu'on avait originalement, qui étaient là pour le prix qui n'était pas cher. Sauf que, euh, dans le fond, quand on monte au deuxième puis au troisième niveau, c'est qu'à la place de donner une lunette à les, aux gens euh, au, en Amérique du Nord, c'est qu'on va donner à l'international, que oui, ça coûte plus cher, puis oui, ça peut donner un, un impact social un peu plus grand puisqu'on le donne à des personnes du tiers-monde. OK. Um, and how... You mentioned that a big, a big part of it is the, world of, uh, the word of mouth for the, for, for the marketing. Is there any other ways that you're planning to increase your exposure? Uh, en fait, l'entreprise possède déjà une bonne façon de fonctionner uh, par rapport à son, uh, son plan de marketing, que ce soit avec l'autobus uh, jaune qui ont transformé pour être uh, plus locaux, voyager davantage. Oui, il est vrai que nous allons utiliser le, le fait que le monde va parler de notre compagnie en bien. Toutefois, uh, dans une façon un petit peu plus à long terme, Nous allons avoir d'autres stratégies qui vont pouvoir être euh, peut-être la publicité sur des catalogues, donc de pouvoir montrer la planète dans des, dans des catalogues qui vont être stylés, ou euh, surtout sur les, les sites Internet, euh, on est considéré comme étant un petit peu le Netflix des lunettes, vous êtes considéré comme étant le Netflix des lunettes, avec plusieurs petits carrés qui montrent différentes visions, euh, qui va pouvoir être ajouté en bande de côté sur les ordinateurs dans, un prochain, euh, dans une prochaine étape marketing afin de solliciter encore plus la marque. OK. Uh, and for, so for your implementation analysis, what, what metrics are you planning to use uh, to, to see if, it's, if, if the implementation is successful or not? Uh, donc, si je comprends bien, par mes, par mes, par, ce que vous voulez mentionner, c'est vraiment comment on va évaluer le succès de notre... De, de, de la stratégie qu'on vous propose. Puis comme on a mentionné précédemment, c'est vraiment en regardant les indicateurs clés de performance qu'on va regarder à la fois le nombre de lunettes vendues, la portée de chaque lunette, puis euh, le retour sur investissement. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir évaluer clairement euh, de façon qualitative le succès de notre stratégie. OK. Thank you. Merci.